5 a.m. and Paul has already been up for almost three hours. He works as a fisherman off the German coast. I try my best to assist him for a day. Wie kriegen wir jetzt raus? Rückwärts oder vorwärts? Kopf frei. Und dann nach und nach die Maschen immer runterziehen. Ne? Okay, und drinnen im, im Maul dann so einhaken, oder? Ja, mit den Fingern so ein bisschen rein. Dass du ihn festgehalten kriegst. It's my first time on a fishing boat and I'm already feeling sick after just one hour. But Paul and his employee don't mind the waves or the blood. They can spend up to 16 hours a day here, killing up to 800 fish right on the spot. Nee. Nee, man kann das ungefähr abschätzen wie lange wir brauchen, aber das kann sich auch manchmal ganz locker da um zwei, drei, vier Stunden noch mal verschieben. Ne? Das, das ist dann eben so, wenn, wenn man das möchte, dann muss man das auch durchziehen. Wenn man Fischer ist, dann ist man richtig Fischer. Von Anfang bis Ende. Paul lives by the Baltic Sea in a small town called Kühlungsborn. He's one of very few young fishermen in Germany. Even here in this traditional fishing area, hardly anyone wants to do a tough job like this anymore. Paul puts out the nets. This is when he needs to concentrate the most. Wenn du im Netz hängen bleibst, gehst du hinten mit rüber. Und dann bist du weg. Wenn er alleine auf dem Kutter ist, hat er Pech gehabt. Und wenn ein zweiter mit bei ist, kann er den Kutter noch stoppen, wenn er es mitkriegt. This part is crucial. The spot where Paul decides to cast his nets today will determine how many fish and how much income he has tomorrow. Once a month, fishing regulators stop by to check up on how much Paul is catching. The EU wants to protect species from overfishing, so they've put limits on how much fishers can take from the water. Environmentalists say the catch allowance is still too high, but fishers say any more restrictions and they won't be able to make a living. Natürlich fühlt man auch so ein bisschen mit den Fischern mit, weil man weiß eben, was so ein Fischer zu leisten hat und, und äh, was er am fangen muss, damit er am Monatsende dann sagen kann, ich kann mir auch mal was leisten oder essen gehen oder weiß ich. Ne? Also kommt auch immer drauf an, wo man seinen Fisch vermarkten kann. Also die Fischpreise sind ja auch wieder die andere Geschichte. Fish prices have gone down and that's put a lot of people here out of business. Paul is just 20 years old, but he already owns his own boat, which also means he has a mountain of debt. The boat cost half a million euros. Paul will have to catch a lot of fish before he's able to pay it all off. Hast du abends Rückenschmerzen? Ja, aber darüber wird nicht gesprochen. alles körperlich anstrengend. Das, bei ruhiger See geht das alles noch, aber wenn wir denn äh, schwere See haben und ein bisschen Wind dazu und Seegang, dann wird das alles erschwert dadurch. Ne? Even at minus 15 degrees Celsius, Paul keeps on working. Ah. And it's not enough just to catch the fish, he also has to coordinate with his buyer. And that's not easy when your buyer is your own father. Tja, fünf rum, denke ich mal. Drei, vier, halb, fünf, drei, vier, fünf, fünf. Ja, was soll ich denn machen? Ja, ein bisschen Beeilung. Schönen Dank auch. So, hau rein. Tschüss. So, geht los, Ralf. Ich werde von der Pauls had a busy 12 hours at sea. He didn't even stop to eat. But it's been a successful day. He's heading back to the harbor with 700 kilograms of fish. 
His dad comes to pick up the catch. But he's leaving his son to stay on the boat overnight. Paul has to get an early start again tomorrow morning. Tonight, Paul will only get about three hours of sleep. This town used to be home to hundreds of fishermen. Today, there are only a dozen left. Family ties here are an important safety net. Powell sells the fish to his dad, who owns a fish smokery. This is the only way he can be sure to get a stable price. His dad pays him around two euros for each codfish he brings in. Otherwise, Powell would have to compete against cheap frozen imports. Powell's dad is proud to sell his son's fish. But he also knows that Paul doesn't get to enjoy the kind of carefree life that many people his age have in Germany. Dass auch die Familie da mitmacht. Sonst, wenn du alleine stehst, hast du keine Chance. Du musst wirklich ein Verbund muss das sein. Sonst passt das nicht. In this family, fishing goes way back. Paul's granddad was a fisherman too. He took Paul out to sea to show him the ropes when he was just four. Now, as tough as it is. He can't imagine doing any other job. Könntest du ohne mehr leben? Nee, auf keinen Fall. Das ist irgendwie so ein Teil von mir und ohne, ohne geht nicht. Irgendwie muss immer ein bisschen Wasser mit drin sein. Mhm. Entweder man ist mit ganzem Herz Fischer oder man ist kein richtiger Fischer. Das ist, mein, ist mein, meine Art dazu. Und deswegen, ich bin Fischer, ganz klar.